La colección del Departamento de Pintura Gótica Española, que incluye un reducido grupo de obras del periodo románico, es el hermano pequeño de los fondos del Museo del Prado. Pequeño por dimensiones, cuenta con poco más de 200 obras, pero también por el momento de su formación. Cuando se fundó en 1819 el Museo del Prado, no contaba con pinturas medievales. Las primeras llegaron en 1872, procedentes del Museo de la Trinidad, y en realidad tuvo que esperar a 1912 momento de la institución del patronato, para que se iniciara una política de compras y donaciones. El resultado de todo ello es un conglomerado que incluye algunas de las obras maestras de este periodo, pero que en su conjunto resulta desigual en cuanto a la procedencia y cronología de las piezas, con una abrumadora mayoría de obras del siglo XV producidas por maestros castellanos o activos en Castilla. Las dos obras más antiguas de la colección son los dos ciclos románicos del siglo XII procedentes de la Veracruz de Maderuelo y San Baudelio de Berlanga. En ambos casos se exponen a través de un montaje que pretende evocar el ámbito templario original y con ello transportarnos a una metarrealidad, la Jerusalén celestial en el caso de Maderuelo o un ámbito orientalizante en el caso de San Baudelio de Berlanga con su columna palmera y su ciclo de exóticas criaturas. Otras salas están dedicadas a este mayoritario grupo de pinturas del siglo XV. Algunas dedicadas a maestros hispanos que asumieron de manera particular y a veces muy original la lección de los maestros septentrionales, los maestros flamencos, que tanto éxito tuvo en toda Europa. Es el caso del Santo Domingo de Silos de Bartolomé Bermejo, mezcla de hierática iconicidad y sorprendente naturalismo, o el San Miguel del Maestro de Zafra, con su turbulenta y colorista representación de la batalla de los ángeles y los demonios. Pedro Berruguete es, sin duda, el maestro mejor representado de la colección y al que se le dedica, de manera monográfica, toda una sala, en la que podemos ver una serie de pinturas procedentes de Santo Tomás de Ávila que conformaban, originalmente, una escenografía inquisitorial para este templo abulense. Otro espacio remarcable es el que se dedica a los maestros extranjeros activos en los reinos peninsulares durante el siglo XV. Lo preside el monumental Retablo de los Gozos, una obra fundamental para entender la comprensión de las formas septentrionales en la península ibérica y en particular en Castilla. Junto a él se encuentran destacadísimas obras de Juan de Flandes o de Alejo Fernández. Igualmente, obras de Paolo San Leocadio que nos permiten comprender cómo junto a la penetración de los modelos septentrionales también paralelamente se produjo la asimilación de los modelos del 400 italiano. De este modo podemos obtener una imagen más completa de ese paisaje tan plural y tan diverso que conformó el mundo pictórico en la península ibérica durante el siglo XV. Por último, cabe referirse a la Sala Varecisa, el espacio más heterogéneo de toda la colección, puesto que cuenta con pinturas que van desde el siglo XII al siglo XV. Lo cubre un espectacular artesonado, una espectacular estructura de madera pintada que constituía una de las obras más características y más decorativas para los espacios profanos y religiosos durante toda la tardía Edad Media Hispana. Junto a él, obras como La Virgen de Tubet de Jaume Serra, una obra realmente espectacular en lo detallístico y en lo refinado, pero también piezas como el Tríptico del Zarzoso, obra muy representativa de lo que puede ser la pintura devocional a finales de la Edad Media. En definitiva, nos encontramos ante un pequeño pero selecto e indispensable conjunto de obras para comprender la realidad pictórica de la Tardía de Media en la península ibérica y en particular en el mundo castellano. Un conjunto que nos ofrece una imagen caleidoscópica extraordinariamente atractiva y seductora de este periodo artístico.